Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phân biệt giữa ánh xạ OLED và ánh xạ Action Rồi Đầu tiên ánh xạ OLED Ánh xạ OLED khi nào khi các bạn muốn tùy chỉnh các thuộc tính để hiển thị lên màn hình ứng dụng Ví dụ tôi có một cái nút ha, Tôi có một cái nút như thế này Bình thường nút chúng ta nó sẽ có hình chữ nhật Và tôi muốn nó hình tròn thì tôi sẽ ánh xạ OLED vào trong file quản trị Và tôi sẽ làm cho nó ra được hình tròn như thế này Thì khi đó tôi muốn là người dùng nhìn thấy cái nút này tròn Thì tôi sẽ ánh xạ OLED để tôi thay đổi thuộc tính cho nó Được không? Rồi, khi tôi ánh xạ Action là cho phép người dùng tương tác với cái nút đó Ví dụ như cái nút đó tôi muốn là ấn vào thì riêng ra một cái chữ Hello thì tôi sẽ ánh xạ action cho phép người dùng chạm vào cái nút đó để nó riêng ra chữ hello được không đó là ánh xạ action rồi tôi sẽ làm demo cho các bạn xem thử rồi các bạn mở xcot lên tạo cho mình một cái project mới rồi nhấn đặt tên cho nó ha demo ứng dụng rồi mình nhấn next và create rồi, qua main storyboard ha Mình sẽ kéo vào một cái thằng mà chúng ta thường sử dụng nhất Để phân biệt ánh xạ OLED và Action đó là button Được không? Rồi, bình thường cái nút chúng ta như thế này Mình có thể tùy chỉnh các thuộc tính ở cái thẻ thứ tư ha Mình có thể tùy chỉnh thuộc tính ở những cái thẻ thứ tư Tuy nhiên là nó sẽ không tùy chỉnh được hết cho chúng ta Ví dụ như mình muốn bo tròn bốn góc hoặc là mình tạo cho nó hình tròn ha mình tạo cho nó hình tròn thì làm sao để mình tạo cho nó hình tròn được thì trước hết là nó phải là hình vuông thì mình mới tạo cho nó hình tròn được ha rồi thì bây giờ mình muốn là cho người dùng nhìn thấy cái nút này nó hình tròn thì mình sẽ ánh xạ outlet vào trong file quản trị của nó được không rồi thì mình sẽ tách đôi cái cửa sổ ra tách đôi cửa sổ ra chọn vào cái màn hình này ha chọn vào màn hình này các bạn mở cái cửa sổ bên phải lại qua cái thẻ thứ ba xem cái màn hình chúng ta đang có file quản trị là gì có cái last quản trị là gì thì đây cái last quản trị cho cái màn hình chúng ta đang là view controller nên các bạn sẽ ánh xạ vào chỗ nào có cái last là view controller được không nếu các bạn ánh xạ ra chỗ khác thì nó sẽ không ánh xạ được ha ví dụ Bây giờ mình ánh xạ vào Last View Controller này các bạn sẽ thấy là nó có những cái đường gạch gạch cho chúng ta ánh xạ Được không? Còn nếu các bạn chọn không đúng file và không đúng Last cho nó ha Ví dụ như thế này Mình qua app delegate.script mình ánh xạ Thì các bạn sẽ thấy là nó không có hiện ra chúng ta bất kỳ cái đường nào hết Được không? Rồi mình sẽ quay lại cái file lúc nãy ha Đây Thì lúc này đúng file quản trị cho cái màn hình này rồi Đúng cái Last quản trị cho màn hình này rồi thì các bạn có thể ánh xạ được Rồi để cho nó thành hình tròn Để cho nó hình hình tròn Thì chúng ta ánh xạ OLED Vì thế này chỉ để cho người dùng nhìn thấy cho nó đẹp mắt thôi Nên các bạn sẽ ánh xạ OLED được không Rồi ánh xạ OLED vào Thì mình nói là mình đặt tên cho nó là BTN nút Rồi Rồi Không chỉ ánh xạ OLED để cho người để cho chúng ta custom cái giao diện để người dùng nhìn thấy Mà còn chúng ta giúp chúng ta lấy được những giá trị cho nó Ví dụ như khi mà các bạn ánh xạ cho một người dùng thấy là Người ta cần phải nhập vào một cái đoạn test gì đó Thì mình ánh xạ OLED Để cho phép chúng ta lấy được cái đoạn test mà người dùng nhập vào Được không? Không chỉ là để cho người dùng chúng ta thấy cái giao diện nó đẹp Mà chúng ta còn có thể lấy được giá trị của nó mà người dùng nhập vào Được ha Rồi ở đây tôi muốn là nó sẽ bo tròn thì tôi sẽ vào video đó tôi viết ha Rồi khi nào gặp lại về cái nút button này thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn ha Rồi tôi nói là cái nút chúng ta chấm layer chấm corner radius bằng 50 Rồi tôi sẽ chạy lên thử ha tôi chọn thiết bị iPhone 6 tôi chạy lên thử Thì lúc này các bạn thấy là cái nút chúng ta nó sẽ có hình tròn ha Nó có sẽ có hình tròn Và nó sẽ chỉ hiển thị cho người dùng thấy là nó đẹp như thế này 
hoặc là chúng ta có thể lấy giá trị của nó ra được không còn bây giờ tôi muốn là người dùng có thể chọn vào nó và làm một cái hành động gì đó thì tôi sẽ ánh xạ action được không rồi lúc nãy chúng ta ánh xạ OLED ha rồi bây giờ chúng ta ánh xạ action để ánh xạ các bạn sử dụng control ha giữ cho phím control và kéo chuột trái qua rồi lúc nãy chúng ta ánh xạ là OLED connection là OLED bây giờ chúng ta sẽ ánh xạ là action được không ánh xạ là action rồi thì để ánh xạ action các bạn chọn connection là action và đặt tên cho nó là btn xếp gạch ha nút rồi connect thì khi ánh xạ action các bạn sẽ thấy là nó tạo ra chúng ta một cái hàm ha một cái hàm còn lúc nãy ánh xạ oled nó tạo cho chúng ta một cái biến được không rồi khi các bạn ánh xạ action thì các bạn sẽ thấy nó cho chúng ta một cái invent ha một cái invent là touch up inside có nghĩa là chọn vào trong cái nút đó cho phép người dùng chạm vào cái nút đó được không thì chạm vào cái nút đó thì nó sẽ làm một cái hành động trong cái hàm này được chưa rồi ví dụ như mình nói là chạm vào cái nút này thì ring ra cái chữ là hello ha ring ra chữ hello rồi mình chạy thử lên cho các bạn xem rồi bấm vào cái nút đó thì nó sẽ riêng cho chúng ta cái chữ hello phía dưới này rồi thử vào cái nút nó riêng ra chữ hello thì đây là một cái hành động cho phép người dùng tương tác với cái ứng dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ ánh đặt xạ action còn để cho người dùng nhìn thấy nó đẹp hoặc là để chúng ta lấy giá trị của nó ra thì chúng ta sẽ ánh xạ OLED được không rồi tôi vừa hướng dẫn cho các bạn phân biệt giữa ánh xạ OLED và ánh xạ action OLED ánh xạ khi mà chúng ta muốn tùy chỉnh các thuộc tính cho cái đối tượng đó hoặc là muốn lấy giá trị ra đối tượng đó thì các bạn sẽ ánh xạ OLED Còn để ánh xạ action khi muốn người dùng tác động vào một cái đối tượng đó Được không? Rồi, để ánh xạ thì các bạn nhớ ha giữ phím control chuột trái kéo qua vào cái flash quản trị cho cái màn hình đó hoặc các bạn giữ chuột phải kéo qua ha Đó là cách ánh xạ Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.